dear students in this video let us solve all the two marks questions from unit 3 first question parunga, define margo process so margo process na ena definition pathinga a margo process is a random process in which future behavior depends only on the current behavior not behavior on the past is the definition neenga padichukondeda rendavathu question parunga let x and b a margo chain with the Transition probability matrix P equal to that. Uh, with the state space, we have one state, one state, and we have TPM. Find the stationary probability. In the question, we have three question papers. We have 17 regulation question papers. This is two more questions. We have to say stationary probability, stationary probability, invariant probability, steady state probability. We have to say that. இங்க ரெண்டு ஸ்டேட் இருக்கதால பை என்ன எடுத்துக்கணும் பை 1 பை 2 னு எடுத்துக்கணும் 3 ஸ்டேட்ஸ் இருந்தா பை 1 பை 2 பை 3 னு எடுத்துக்கணும் இந்த ஸ்டேஷனரி ப்ராபிலிட்டி என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் சட்டிஸ்ஃபை பண்ணனும் பை பி பை 1 பை 2 1 ன்ற கண்டிஷனை சட்டிஸ்ஃபை பண்ணனும் சோ இது ரெண்டையும் யூஸ் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ணனும் as usual தான் பை பி பை ன்ற அந்த கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸ் கிடைக்கும் மேட்ரிக்ஸ் மல்டிபிளிகேஷன் இல்லையா அந்த மேட்ரிக்ஸ் இந்த மேட்ரிக்ஸ் சே இந்த மேட்ரிக்ஸ் இந்த சாரி ரோ காலம் னு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது pi 1 by 2 equal to pi 1. Yeah, equal to pi 1. If we multiply pi 1 by 2 plus 0 on varo. pi 1 by 2 plus pi 2 by 2 in second place la element varo. equal to pi 1 comma pi 2 in varo. If we say the two matrix equal to pi 1 by 2 corresponding terms equal to pi 1 by 2 plus 0 on varo. Then we have two equations. In the equations, the first equation is pi 1 minus pi 1 is equal to 0. So pi minus pi 1 by 2 equal to 0. Then pi 1 is equal to 0. In the two matrix, we solve this. If we substitute this, pi 2 is equal to 0. This is a homogeneous equation. In the two equations, இந்த condition அதாது pi1 plus pi2 equal to 1 இந்த condition சேர்த்து சால் பண்ணும் போதா நமக்கு non-zero solution கடைக்கும் அப்போ pi1 is equal to pi0 நு star equation போய்டு substitute பண்ணேன் pi2 வந்து 1 கடைக்கும் so நம்லுட stationary probability pi is equal to 0,1 கடைக்கிது okay வா அடுத்தது derive இது ஒரு question paperல 8 marking கேட்டிருந்தாங்க 2 மார்க்கிலே செல்ல நேரம் கேட்கிறாங்க derive auto correlation function for poison process with parameter lambda poison process கு auto correlation function கேட்டிருக்காங்க கொஞ்சு fastாதான் சொல்லுவும் கவனிச்சுக்கோங்க auto correlation function கு என்ன formula rx x of t1, t2 equal to e of x of t1, x of t2 okay வா இப்போ இந்த எடுத்தில் நாம்ப x of t1 வச்சிக்கிறோம் x of t2 குட x of t1 सब्रैक पनी ऐड पन रों, ओके वा फर्स्ट सब्रैक पनी ऐड पन रों, सब्रैक अपरों इन्हें पन रों ना इन द टर्म इंट इधन वरों लिया इधर एक्चुअला प्रोडक्ट लरके एक्स ऑन ऑफ टी इंट दिस टर्म प्लस एक्स ऑफ एक्स ऑन ऑफ एक्स ऑफ टी वन अदर ऐड एंड सब्रैक पन रों, सो इंगे एक्स ऑफ टी वन एक्स ऑफ टी वन कोडा मल्टीप्लाई पन मोड़ी एक्स स्क्वायर ऑफ टी वन ने करेचरो, ओके बाप। ये पों द इंद ई ऑफ न पन लां तानी तनी आप पिर चिकला ले आप प्लस से नंदन आये द फुल्ला ओर टर्म के ई ऑफ पोट करों, इंद टर्म के तनिया � இந்த எடுத்தில் நம்ப EF நான் தடுத்தனியாப் பிரிச்சியிருக்கும் இப்போ இதில் இருந்து இங்க இங்க பாருங்க X of T1 என்றது T1 என்று time interval அரை வல்ச கவன் மன்றது அடுத்தது T2 minus T1 என்றது என்ன T1 இங்க இருக்கும் T2 அதுக்கப் பக்கத்தில் இங்காது இருக்கலாலையா T2 minus T1 என்னா அந்த T2 Healthy So, அப்போம் X of T1 நான் T1 வரைக்கும் உள்ளட் அரைவல்ச கவன்மான்றுதுக்கு பேரு X of T1. 
அடுத்தது x ஆஃப் t2 ன்றது t2 வரைக்கும் 0 to t2 வரைக்கும் உள்ள அரைவல்ஸ் கவுண்ட் பண்றது இந்த t2 ல இருந்து t1 ன்ற இத நம்ம மைனஸ் பண்ணி எடுத்துட்டோம்னா இதுல உள்ள அரைவல்ஸ் தனியா கவுண்ட் பண்ணிட்டோம் இதுல உள்ள மொத்த அரைவல்ஸ் ல இருந்து இந்த டைம் அரைவல்ல மைனஸ் பண்ணிரறோம்னு அர்த்தம் அப்போ இது இந்த டைம் இன்டர்வலும் t1 ன்ற டைம் இன்டர்வலும் t2 t1 ன்ற டைம் இன்டர்வலும் வெவ்வேறு டைம் இன்டர்வலா இருக்கும்போது இது இன்டிபெண்டன்ட்டா இருக்கும் இன்டிபெண்டன்ட்டா இருந்தா என்ன பண்ணலாம் e ஆஃப் தனி தனியா பிரிச்சு போட்டுக்கலாம் அப்ப e ஆஃப் x ஆஃப் t1 e ஆஃப் x ஆஃப் இது 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 தனி இது தனி இல்லையா இன்டிபெண்டன்ட்டா தனி தனியா பிரிச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம அந்த பாய்சான் ப்ராசஸ்க்கு மீனும் வேரியன்ஸ் ஆல்ரெடி டிரைவ் பண்ணிருக்கோம் அதுல இருந்து இ ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டீனா லேம்டா டீனும் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆஃப் டீனா லேம்டா டி பிளஸ் லேம்டா டி த ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதி சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா ஜஸ்ட் இதுக்கு லேம்டா டீனா இங்கிட்ட எக்ஸ் ஆஃப் டி ஒன்னா லேம்டா டி ஒன் இது எக்ஸ் ஆஃப் டி டூக்கு லேம்டா டி டூ லேம்டா மைனஸ் லேம்டா டி ஒன் எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிக்கு லேம்டா டி பிளஸ் லேம்டா டி த ஹோல் ஸ்கொயர் நமக்கு இது ஃபார்ம்லாம் டிரைவ் பண்ணியிருக்கோம் அதனால என்னென்ன வச்சுக்க வேண்டியதுதான் ஸோ அப்போ லேம்டா டி ஒன் பிளஸ் லேம்டா டி ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா இந்த டேர்மும் இந்த டேர்மும் கேன்சல் ஆகிட்டு லேம்டா இன்ட்டு டி ஒன் டி டூ ப்ளஸ் லேம்டா டி டூ இருக்கும் ஓகேவா ஸோ தட்ஸ் ஆல் அடுத்தது பாருங்கள் ஏ ரேண்டம் ப்ராசஸ் எக்ஸ் ஆஃப் டி இஸ் கிவன் பை எக்ஸ் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் இன்ட்டு காஸ் டூ பை டின்னு கொடுத்துருக்காங்க வேறு ஒய் இஸ் ஏ ரேண்டம் வேரியபிள் வித் இ ஆஃப் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க இஸ் த ப்ராசஸ் ஸ்டேஷ்னரின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸ்டேஷ்னரி ப்ராசஸ்னால் என்ன டெஃபினேஷன் மீனும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் வேரியன்ஸும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்ததுன்னா அந்த ரேண்டம் ப்ராசஸ்ஸை நம்ம ஸ்டேஷ்னரின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ இந்த ப்ராசஸ் ஸ்டேஷ்னரியான்னு செக் பண்ணால் என்ன பண்ணணும் இதுக்கு மீன் கண்டுபிடிக்கணும் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி பாருங்கள் எக்ஸ் ஆஃப் டி என்ன ஒய் இன்ட்டு காஸ் டூ பை டின்னு கொடுத்துருந்தாங்க இதில் எது மட்டும்தான் ரேண்டம் வேரியபிள் கொடுத்தாங்க ஒய் மட்டும்தான் அப்போ நம்ம ஒய்க்கு மட்டும் இ போட்டுடலாம் காஸ்ட் டூ பை டி கான்ஸ்டண்ட்டு வெளியில் எடுத்துடலாம் இ ஆஃப் ஒய் வந்து ஒன்னுன்னு கொடுத்ததுனால இந்த இ இது ஒன்னு போட்டோம்னா காஸ்ட் டூ பை டின்னு ஆன்சர் கிடைக்கும் திஸ் இஸ் நாட் ஏ கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட் மீன்ஸ் வாட் அதில் டீ இருக்கிற டேர்மே இருக்கக்கூடாது இங்கே டீ இருக்கிறதுனால திஸ் இஸ் நாட் ஏ கான்ஸ்டன்ட் ஹென்ஸ் த கிவன் ரேண்டம் ப்ராசஸ் இஸ் நாட் ஸ்டேஷ்னரி முடிக்கிறோம் ஓகேவா பாய்சான் ப்ராசஸ் வந்து இன்னொரு கொஸ்டின் பேப்பரில் பாய்சான் ப்ராசஸ் ஸ்டேஷ்னரியாக ஜஸ்டிஃபை யுவர் ஆன்சர்னு கேட்டிருந்தாங்க பாய்சான் ப்ராசஸ்க்கு ஸ்டேஷ்னரி மீன்ஸ் வாட் மீனும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் வேரியன்ஸும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் பட் இங்கே நமக்கு மீன் நம்ம டிரைவ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதுலேருந்து எடுத்துக்க வேண்டியதான் வீ நோ தட் எக்ஸ் ஆஃப் டி பாய்சான் ப்ராசஸோட மீன் வந்து லேம்டா டின்னு டிரைவ் பண்ணியிருக்கோம் வீ நோ தட்னு ஆரம்பிச்சுக்கோங்க ஏன்னா இது டூ மார்க் தான் இது கான்ஸ்டண்ட்டாக இல்லை ஸோ அப்போ திஸ் இஸ் கான்ஸ்டண்ட் அதனால் நாட் ஏ கான்ஸ்டண்ட் ஹென்ஸ் த பாய்சான் ப்ராசஸ் இஸ் நாட் ஸ்டேஷ்னரி ப்ராசஸ்னு முடிச்சிடறோம் ஈவன் நாட் ஏ டபுள்யூஎஸ்எஸ் ப்ராசஸும் கூட ஏன்னா மீன் கான்ஸ்டண்ட் இல்லைன்னா டபுள்யூஎஸ்எஸ் ப்ராசஸும் கிடையாது அடுத்தது எ ரேண்டம் ப்ராசஸ் எக்ஸ் ஆஃப் டி இஸ் டிஃபைண்ட் ஆஸ் எக்ஸ் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு இ பவர் மைனஸ் பி இன்ட்டு மாண்டஸ் டின்னு கொடுத்துருக்காங்க வேற பி இஸ் ஏ ரேண்டம் வேரியபிள் பி மட்டும்தான் ரேண்டம் வேரியபிள் விச் இஸ் யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஓவர் த இன்டர்வல் ஜீரோ கமா டூனு கொடுத்துட்டு இஸ் த ப்ராசஸ் ஸ்டேஷ்னரின்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா பி வந்து யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஓவர் த இன்டர்வல் கொடுத்துருக்கிறதுனால நம்ம அது ஒரு ரேண்டம் வேரியபிள் யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் பிட்வீன் த இன்டர்வல் ஜீரோ கமா டூ அப்படின்னா அதோட எஃப் ஆஃப் பி நமக்கு தெரியும் ஃபார்ம்லா என்னது ஒன் பை பி மைனஸ் சி அதாவது ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஃபஸ்ட் யூனிட்ல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது எஃப் ஆஃப் பி என்ன ஒன் பை டூ இப்போ நம்ம மீன் ஃபார் எக்ஸ் ஆஃப் டி கண்டுபிடிக்கல எனக்கு ஸ்டேஷ்னரின்னு கேட்டால் மீனும் வேரியன்ஸும் கண்டுபிடிச்சி ரெண்டுமே கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட் லெட்டர் ஸ்டார்ட் டு ஃபைண்ட் த மீன் ஃபார் திஸ் ரேண்டம் ப்ராசஸ் ஓகேவா மீன் கண்டுபிடிங்க இ ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் மாடலஸ் ஆஃப் பி டி இங்கே இந்த இ ஆஃப்னு எடுக்கிறோம் பி மட்டும்தான் இங்கே ரேண்டம் வேரியபிள் பி சப்போஸ் தனியாக மல்டிப்பிள் இருந்தால் அதுக்கு மட்டும் இ போட்டுக்கலாம் பட் இங்கே பி பாருங்கள் நம்மளால் தனியாக போட முடியாத மாதிரி இ பவரில் இருக்குது ஸோ இது போல் தனியாக எடுக்க முடியலனா என்ன பண்ணணும் அப்படியே இது வந்து
அப்போ இ பவர் மைனஸ் பி இன்ட்டு மாடலஸ் டி டிவைடட் பை மைனஸ் மாடலஸ் டி வரும் லிமிட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் இப்படி வரும் இது வந்து நாட் ஏ கான்ஸ்டன்ட் அதனால் கிவன் ரேண்டம் ப்ராசஸ் இஸ் நாட் ஸ்டேஷ்னரி இதுதான் உங்களோட தேர்ட்டீன் ரெகுலேஷன்லையும் சரி செவன்டீன் ரெகுலேஷன்லேயும் சரி க்யூவிங் தியரியில் கேட்டிருந்த டூ மார்க்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் இவ்வளோதான் தேங்க்யூ ஆல்